When at last Denzel Portgitter does pack up his bags and go home, it will be to his family in Cape Town and his practice there as an advocate. It is probably only Portgitter who will then be surprised when he gets the call to serve his country again. Let's move on. Just before the 1994 election, when almost everyone else in the country was preparing for a united democratic South Africa, the white right wing was calling for a whites only folk start. While the rest of the country was talking peace, the right wing was threatening war. They tried to destabilize the country through a series of terrorist attacks, and many of them ended up behind bars. Today, the Afrikaner Weerstandsbeweging and other right wing organizations, such as the Bond van Boere Krijgsgevangenis, are pleading for amnesty for these right wing prisoners. They claim that, like the ANC, they too were engaged in a political struggle for freedom. The Afrikaner Weerstandsbeweging was founded by Eugene Ter Blanche and a handful of others in Transvaal in 1973. It was launched in direct opposition to the National Party because its members found the NP's race policy too liberal. Peter Blanche and his neo-Nazi organization also believed that the Afrikaner was a chosen people of God. Long live the Afrikaner Dom! By the mid-1980s, the AWB was fast gaining a reputation for political thuggery. They disrupted national party meetings and heckled speakers around the country. In the 90s, after the unbanning of the ANC, SACP, PAC and other organizations, the AWB started flexing its military muscle and threatened the government with war if the ANC ever came into power. The intentions of the ANC is to destroy my people, to destroy everything in sight. My message to the ANC is never try to put your hands on this fatherland, we paid too dearly for it. In 1994, on the eve of South Africa's first democratic election, there were a spate of bombings and acts of sabotage. This was a last desperate bid by the right wing to create chaos in the country. As the Valerie bomen moet opbouwen om plaf, dan moet we erkennen geer aan die volkerenrecht, waar langs elke volk kom zelf mag regeren. But I say today, but the greatest stellingheid, Kreos the Republic, then shall South Africa, soos Guy Fox, like, but a month, the boeren gaan on total uitbrand. Many of the right wingers who planted bombs and committed other acts of terror were speedily arrested. At least 50 of them are still in jail today. Now the AWB and the newly formed Bond van Boere Krijgsgevangenis want the TRC to speed up the amnesty process for their so-called prisoners of war. I think the AWB is the getuienis of the strijd. The AWB has the self-respect of a folk gereed. Om not eerloos en knakkeloos, dit wat for heilig and dearbar is, weg te gee sonder om weerstand te bieden. My volkse geschiedenis is een pad van strijd, van strijd in weerstand biedt. Ik en ook van die uh, boerenkrijgsgevangenis, wat in die gevangenis is, uh, voel dat ons het eindelijk baie van ons tijd gemors binnen die AWB. Wat mijzelf aan betreft voel ik dat ik een leeftijd weggegooid heb. Uh, door te werk voor die, vir die AWB. Daar was geweldig bij een opoffering geweest, uh, ook door die mensen in die gevangenis. Uh, ons voelt dat ons, ons op hierdie stadium distantie hier van die AWB. 
Dries Creel has come a long way with Ter Blanche. He was a brigadier in the AWB until Ter Blanche kicked him out of the organization two months ago. The trouble started when Creel handed the TRC a submission on behalf of Ter Blanche and the AWB. But Ter Blanche later denied ever having seen the document. Dries Creel had not said to the general staff and he had not the access tot enige ander factie van die hoofdkantoor nie. Dit is, soos sy gedeelte is, baie klein. Hy het sies maanden daar aan gewerk en hy die biekie wat hy gehad het, het ook al weggeloop. Ek kan nie verder oor om praat nie, dit is kinder, ek praat nie van oud tannies nie. There's clearly a lot of bad blood between these two Afrikaners. Creel now calls his former leader a coward, who incited his young supporters to go out and commit crimes and then left them to rot in jail. Ek het niemand in die stek gelaat nie. Want ten deel, ek is bereid om my leven te gee vir die selfde ideale waarin ek myself vastgeketting het, waarin ek my verbind het. Die ideale namelijk die verkryging van een eie vrye onafhankelike boerenrepubliek. Ek is bereid om my leven te gee vir my makkers in die strijd. Kijk, ek sel was by verskye bomafvalle betrokke gewees. Ek sel was een bevelvoerder van een streek en het aan talle mense opdrachten gegeen om daar van sabotage te pleeg. Ek het selle gestig van die verhoor afgepraat. Jy weet so, ek voel verantwoordelik, mede verantwoordelik, ook vir die persoene wat in die gevangenis is omdat ek een deel daarvan was en ek voel op hierdie stadium moet ek my verantwoordelikheid nakom en ten opzichte daarvan getuig vir die mense. Anders as die topstructuur van die AWB en meneer Tere Blaans wat sê hulle het nog nooit iets verkeerds gedoen nie. Ek kan nie verantwoordelikheid aanvaar vir Dane wat nie opdrachte was van die generale staf van die AWB nie. My positie in die beweging is dat ek is die politieke leier van die AWB. Die wenkommando echter, wat direct onder die generale staf val en hulle instructies van die staf aanvaar, is ek nie voor verantwoordelik nie. Ek het my nooit ingemeng met die paramilitaire optrede van die generale staf. Dries Kriel visits the prisons regularly and says the prisoners have given his new organization, Die Bond vir Boere Kruisgevangenis, a mandate to speak to the TRC on their behalf. But both he and Ter Blanche claim to represent the 50 right-wing prisoners. Dries Kriel and Eugene Ter Blanche and the, the other colleague, General Olofse, said to us that uh, it took some agonizing before they came, but they, they realized that in a sense they reached the end of the line. They spoke of a cul-de-sac that they had either to go back to the streets to plant bombs, or they had to trust the TRC. I don't have a war with the Waarheids and Verschoenings Commission. I hope and trust that they will do everything in their power to do the crazy unrest that is always busy, to get out of the way. The unrest where there can be no right to get out of the way. And where there are thousands of ANC's, en lere van om konto visies by nie ons aangetlaas nie. En ander natuurlijk vrygelaat is, terwyl die boere nog steeds in die gevangenis sit. Baie van die inwoners van die land vergelijk ons met een klomp mense wat rasiste is, wat dood eenvoudig net voorgaan om mense aan te rand en die dinge. En ek dink die tyd het aangebreek dat ons wegbreek daarvan aan. Of ons wil in vrede leef met die ander mense van die land, Ons wil een toekomst skip vir ons kinders en vir ons kleinkinders. In a sense, it's rather ironic that in a time when Mr. B.W. Boota doesn't want to come to the TRC, that some of the more right-wing people are wanting to come to the TRC. And I think, I think we owe them that they should have a hearing or an event where they can put their case. Also for the sake of reconciliation, it was very important that they came because at, in a few months' time, the work of the Truth Commission officially will stop, the, do the doors will close, but the, the whole journey of reconciliation has to start, and we need them on that journey. Not so, says Ter Blanche. There will be no journey of reconciliation 
until all political prisoners are free. Ik heb niet het probleem met mijn mensen. Nee. Ik heb ook een probleem met alle politieke gevangenis. Als je regering werkelijk dat ernst zit met, uh, met vrede in Zuid-Afrika en verzoening, dan moet je die leiders wat in die tronken zit uithalen. De AWB en al die rechtsorganisaties. Het is niet kunnen gemaakt aan enige daden van terreur in die, in die volle uh, uh, regeertermijn van die regering. Nogthans zit ze mensen nog in die tronken. Dit is een recept voor, voor conflict en revolutie, niet een recept voor vrede. 53-year-old Blanche has himself applied for amnesty, for stashing dangerous weapons and explosives. He's also asking for amnesty for the 1978 feathering and tarring of university professor Floors van Jarsveld, who questioned the sanctity of the vow of Blood River. Ter Blanche also wants amnesty for the so-called Battle of Ventersdorp, when AWB supporters, armed with tear gas and firearms, disrupted F.W. de Klerk's political meeting in Ventersdorp. The AWB clashed with the police. At least three people were killed and scores were injured. I think it was a fault. Ons moest ons, ons opponente beter gelees het uh, en dan maar die oester al weggebleid het. Ek het nie gedink dat dat boer so boer stiet nie. Dit, dit was ons het in de skok. De klerk is, is, is een tragische geval in die geschiedenis van die boervolk of van die Afrikanerdom. Just like he will never forgive de klerk for entering power sharing negotiations with Nelson Mandela, Ter Blanche vows that he will never accept the ANC government. He still wants his whites only folk start. And his rhetoric has not changed with the times. Ek maak my gereed vir die dag wanneer die regering door sy eie mense vernietig gaan word. Ek sta nog steeds by wat ek in die verlede gesê het. Ons stier op chaos en wanorde en revolusie af. Die antwoord van Zuid-Afrika staan duidelijk geskrywe in bloed en in trane en in smart. In Oost-Europa en die wereld vol. Gee aan elke volk die recht om vrij te wees. Los die twaanas dat ik vrij is. Gee die Zulus hul vrijheid in Zululand. Gee die boeren grond waarop hij vrij kan leven. En dat ons dan naast mekaar kan leven in vrede. Je weet, dit is voor mij een bijzondere trots als ik hier loop en ik kijk naar hierdie monument. Soos wat hij vandaag hier staan, beelden het deel van mijn geschiedenis uit, van mijn volkse geschiedenis. Uh, dit is een nalatenschap wat voor mij als een boer heilig is. Dit is net belangrijk om te onthouden dat die tijd van die ridder op die zwaard dan nou voorbij gegaan het en dat die werkelijke uitdagings bij die onderhandelingstafels. Die tijd uh, van veg en die tijd van soldaat speel glo ek is voorbij. Uh, ons moet maar gaan naar meneer Mandela toe, soos Moses naar Faro toe gegaan het en gaan praat met hom.